青年遭人陷害，右臂残废，转而依靠左手练拳。左手力道不足，他便日夜练习，手臂呈风车状，不停摆动。借势一拳，终于击穿木板。青年备受鼓舞，不断修行，数寸厚的石砖也能一拳打碎。直到他能将特制的铁手轻松击断，才终于练成了家传绝学霹雳拳。时至民国初年，东瀛浪人大批涌入中国沿海小镇，他们欺行霸市，无恶不作，唯独忌惮嫉贤武馆的馆主平伯。平伯为帮镇民讨回公道，与浪人首领古兰在生死擂台比武。平伯经验老道，实力强劲，打得古兰节节败退。然而，正当他想放对方一马时，古兰不讲武德，出手偷袭。平伯虽拖着伤躯，硬生生将对方打杀，却也受了极重的内伤。东营人向来奸猾狠辣，睚眦必报。当晚便纠结人手上门报复。平伯身受重伤，寡不敌众，只能拜托管家将儿子铁娃带离小镇避难，顺便将家传秘籍《霹雳拳谱》托人保管。管家带着铁娃进入深山据点，这里皆是遭受浪人压迫的镇民，日夜习武，准备有朝一日杀回小镇，驱逐外敌。为首的老金得知武馆遭逢大难。当即收留铁娃，将自身武艺倾囊相授。自此，铁娃与老金女儿小蝶一同练功。转眼间，十年已过，两人已经长大成人。与此同时，山下的格局也早已改变。古兰被平伯了结，令小镇百姓的压力稍许减轻。可古兰的儿子古刚在东营学武多年，如今再次来到小镇兴风作浪。山中的铁娃听闻此事，决定下山打探情况。老金并未阻拦，只是告诫他时机未到，不可轻举妄动。之后，铁娃回到阔别已久的武馆。时隔多年，这里早已尘埃遍布。看着熟悉的场景，父亲被浪人害死的惨状，仿佛就在眼前。铁娃怒火上涌，握紧拳头，但他牢记老金的嘱咐，并未冲动，而是与自己的儿时好友大雄碰面。铁娃也发现自己的青梅竹马阿凤已经嫁给大雄为妻，不禁心中五味杂陈。多年时间真的改变了太多。隔日，铁娃跟着阿凤去祭拜父亲，他并未问起这些年发生何事，阿凤却已主动到来。当年一别后，他的父亲便已过世，他一直在苦苦等待，期盼着铁娃学成归来。然而，古刚垂涎阿凤姿色，就要强夺，是大雄一直保护着他，不离不弃。两人因此走到一起，铁娃并不怨他们，只是感慨世事无常。却也就在此时，一群东营浪人将他们包围。铁娃习武多年，如今实力已是今非昔比，浪人们大多非死即伤。眼见手下惨败而归，古刚对铁娃的实力颇为重视，且还有大雄从旁助阵，势必非常棘手。手下知晓他们的私事，献上毒计，只要从中挑拨，必能离间二人。为此，手下买通数人，在小镇里四处散播谣言，污蔑铁娃和阿凤关系不一般。俗话说，三人成虎。在众人的谣言蛊惑下，大雄还是不免心中生疑。他急忙赶回家中，好巧不巧，正撞见两人待在一起，桌上还放着当年托付给阿凤保管的秘籍。大雄顿时怒火中烧，阿凤代为保管十年的秘籍，自己竟然一无所知。若是他早点将秘籍拿出，自己何至于被古刚欺负的那么惨？铁娃实在看不下去，出面阻拦，却被怒火上头的大雄痛打一番。大雄依旧觉得不解气，将秘籍丢在地上，连踩数脚。父亲留下的遗物被这般侮辱，铁娃再也压制不住怒气，当时就要与大雄一决高下。眼见两人就要自相残杀，阿凤急忙劝阻，告诉铁娃日后不要再来找他。两人虽然翻脸，却并未决出生死。古刚又生一计，不如直接向铁娃约战，上擂台比武，只要将他当场击败，便能无人再敢反抗。然而，当下战书时，铁娃恰巧不在，由上门的大雄代为收下。此时冷静下来的他，对之前的事极为愧疚，打算代替铁娃应战，当做赔礼。他瞒着众人上擂台比武。然而，他的武艺本就不及古刚，即便奋勇搏杀也是枉然。古刚自然不会手下留情，数招过去便将他打成重伤。大雄内伤极重，无药可医，不多时便溘然离世。而解决了大雄，古刚仍不满足，决定趁势将铁娃一并斩杀。当铁娃回到武馆，正要歇息，大批东营浪人再次杀上门来。铁娃吹着口哨，满脸不在乎。凭他的武功，寻常武夫再多也不是他的对手。在众多浪人的围攻中，依旧显得游刃有余。
。未料此次古刚亲自出马，且他的武功犹在铁娃之上，身旁更有众多浪人虎视眈眈。数个回合后，铁娃逐渐不敌，最终还是被古刚抓住。古刚将他带回老巢，严刑拷打。不仅如此，他还将阿凤抓来威胁铁娃，想要逼问出老金等人的藏身之处。铁娃誓死不从，为了以绝后患，古刚便把他的右手直接插入火盆，还命手下生生将他的手筋挑断。铁娃身受重伤，右手已然残废，为救他性命，阿凤只能以自己作为筹码换铁娃一命。古刚早已对他觊觎已久，而铁娃成了残废，自然也不足为惧，顿时答应下来。等到亲眼看着铁娃离去，不愿受辱的阿凤立刻自尽明志。铁娃被众人救回山里，右臂残废的他变得失魂落魄。养好伤后，他尝试修炼家传的霹雳拳谱，只是他的左拳绵软无力，即便受伤，早已血肉模糊，也难以破开木板。多亏有着小蝶等人耐心激励，他才重拾信心，左臂挥舞成风，不断蓄力，借势一拳打出，终于击穿木板。此后，在长辈的指导下，铁娃日夜苦练霹雳拳，功力也在与日俱增。哪怕铁手在他面前也是一触即碎。然而，几经打探，古刚还是查探到了众人的藏身之处，派手下前往搜查。小蝶外出游玩，却陷入了浪人们的围攻。好在铁娃就在附近，他的霹雳拳霸道无比，一拳下去，非死即伤。剩下的浪人赶忙逃命。见他拳法已成，小蝶又让他练习腿功。铁娃一脚踢出，却只是落下几片树叶。小蝶转变思路，让他将大树当做自己的仇人。果然，当铁娃想到仇人的身影，汹涌的怒火化作无尽的力量，奋力一脚踢出，碗口粗的大树应声而断，意味着他终于有了复仇的资本。铁娃既已功成，老金率领众人回归小镇，开始围剿东营浪人。众人一路杀进古刚的老巢，清理残留的浪人。铁娃则直接对上古刚，仇人相见，分外眼红。铁娃当先抢攻，如今以他的功力，可一拳洞穿木桩，配合腿法也有不俗威能。只是独臂挥动，难以保持平衡。铁娃还是隐隐落入下风。他迅速调整心态，接连数拳，在墙上留下道道印记，利用身体各部位施展攻击。少时，两人对峙，铁娃用出绝招无敌风火轮，蓄力一拳，直接将古刚打翻。见他实力这般强横，古刚又生诡计，与他相约上擂台一决生死。而铁娃也想当着百姓的面除掉他，于是答应下来。到底是本性难移，夜里古刚又指使手下趁机划伤铁娃，只为让他实力大降。可到隔日比武之时，铁娃依旧强忍伤势上台。双腿夹住对方左臂，当场废弃一臂。围观的浪人见此，直接上台围攻。他们脚下藏有暗器，铁娃一时不察遭闯，但他还是凭借硬实力将四人个个击破。古刚还想趁机偷袭，两人都是强弩之末，最终还是铁娃技高一筹，趁对方一击上挑，借力飞向半空，随后顺势一招穿心腿，直接洞穿古刚。他终于为自己与小镇报了深仇大恨。